Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe our community thrives when we come together. We thank you for joining us each, one, uh, each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning on channel 14.2. This is a bilingual English and Vietnamese program. We hope to, to bridge the generational divide and the language gap that is in our community. Today we have two very special guests that is very familiar to the Little Saigon community. That is um, board, members, board member of Garden Grove School District, Lan Nguyen, and we also have the mayor of uh, Westminster, Tri Ta. Julie Yip, kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV. Trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội, hôm nay Julie có hai người quý khách uh, rất là quen mến trong um, cộng đồng Việt Nam của mình, đó là luật, luật sư Nguyễn Quốc Lân và uh, thị, um, thị, thị trưởng uh, um, Tạ Đức Chí. Uh, Julie hân hạnh được mời hai quý khách hôm nay. À, trong mấy năm đây, Julie làm rất nhiều công việc trong cộng công, công đồng Việt Nam của mình. Với có nhiều rất nhiều thời gian làm việc với anh Lân, với anh Chí, thì Julie thấy là đó là rất là có cái um, có cái nhiều cái thời gian uh, làm việc nhau, đồng kết nhau cho cộng cho, cho cộng đồng Việt Nam của mình. Có thể nhiều lúc mà mình không có đồng ý hết về cái câu chuyện trong công việc trong, trong cộng đồng của mình, mà luôn luôn Julie thấy đó là có hai anh có nói chuyện, có thể cái câu chuyện là có thể mình không có đồng ý hết hết mà mình để dành cái thời gian để cho mình nói nhau, để cho mình bàn nhau. Cái hy vọng của Julie khi chương trình đây á là cho cộng đồng của mình có thời gian ngồi xuống nói chuyện về cái thật, uh, cái uh, đề tài nào rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam của mình. Uh, Julie hân hạnh mời được anh Lân uh, chào anh Lân trên lên lên đài chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Thank you Julie, cảm ơn Julie rất là nhiều rất hân hạnh được tham dự chương trình ngày hôm nay. Very honored to be here on this program. And anh Chí, thank you so much for being here. Yeah, I'm really happy. I'm really happy to be on your show. I'm really honored, and uh, for the last uh, several years, you know, I'm really, uh, really honored to work with you in uh, many different projects. And like you mentioned earlier, even that we didn't have to agree everything, but at the end of the day, we are trying to work together uh, yes. to support the community. Trong những năm vừa qua, thì mình rất là vinh dự được làm việc với lại Julie. Julie là người làm việc rất là chuyên nghiệp và lại và lại là có tấm lòng làm rất là nhiều cái dự án đặc biệt là tạo nhiều cơ hội cho các em sinh viên học sinh thành ra cái điều này làm cho mình phải nói mình vô cùng cảm động. Ồ, oh, yeah, cảm ơn hai anh. You know, trong 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 mấy năm đây á, Julie thấy đó là anh Lân với anh Chí là very visible in the community, rất là tuần nào thấy cũng có trên 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 mạng, you know, trên mạng uh, làm việc trong cộng đồng Việt Nam của mình. Uh, trong mùa Covid rất nhiều gia đình có nhiều cái khó khăn. Anh bữa nay anh Lân là đại diện cho học khu Garden Grove. Uh, có cái thông tin gì mới trong học khu không trong cái thời gian mà as we return to school thì mấy học sinh đó, uh, trở lại trong đường học trường học. Uh, yes, and actually new uh, school is reopening this fall. We plan to open all five days. Wow. Everyone will go back. Uh, the CDC just issued a new guidance yesterday. It's only yesterday. And now uh, social distance, like six feet, feet or something, so feet, you know, is gone, oh, no wow. barrier. And mass is still required, but only indoor, you know, trong cái classroom thôi. Uh -huh. Outdoor, you can take it out. But we still have problem with mass. That would, because people would say, if no one wear it, why will you wear it? Why you require the kid to wear it? It's very difficult mm -hmm. for the kid to keep up with that. So that is the issue we have to deal with. Uh, but right now, the guidance is still the guidance. We have to comply with it. Uh, which I think will be somewhat difficulty, uh, but at the end, I think it will work out. My hope is we can do away with the mask. Okay. So that is a uh, học như vậy. Uh, Vietnamese language school is open up again. Mm -hmm. uh, trường Việt ngữ Hồng Bàng đã mở cửa lại vào mùa fall này. So bà con, uh, phụ huynh nếu muốn ghi danh cho con em đi học trường Việt ngữ Hồng Bàng có thể trở lại. Uh, trường được và đã mở lại cho các trường Việt ngữ. Uh, summer program is still on now. It's mm -hmm. going strong. 
we open a summer program for almost every school uh, campus. Uh, and during the summer, now a, a student can go to the summer class. Uh, summer lunch is still important too. Uh -huh. We open up, we expand many locations so that kids from everywhere can just go to school and grab a lunch and go home and eat it. Okay. They don't get to stay in school, but they can eat lunch. Uh, lunch is very important, especially to the, let's say, the Vietnamese or the low income or the immigrant. Uh -huh. They don't realize that free lunch, they think that for the poor, but it's not. It's nutrition for the kid. Yes. And many working family don't make that the important thing. Mm -hmm. They just like, oh, you eat something, sandwich or something, mm -hmm. whatever you eat at home. They don't think that's important enough. They have their nutrition. So that is so important that the government, federal, state, had to make sure, kid, we have free here, come and get it. Good nutrition. Uh -huh. I think in nutrition value, it's better than McDonald's. <laughs> <laughs> but it doesn't taste as good as McDonald's. Uh -huh. okay? But in nutrition yeah. value, it's much better. The value itself, I think it's more than McDonald's or, or, or Burger King or something, uh -huh. I can say that. But then that's why it's important for parents to pay attention, either use that lunch or cook a good meal for children at home. Yeah, thì bây giờ bữa nay anh Loan nói rất nói tiếng tiếng Anh nhiều. Tại như đâu thì nhiều khán giả tiếng Việt Nam của mình đó là luôn luôn nghe anh Loan nói tiếng tiếng Việt, tiếng tiếng Việt Nam. Mà tại cái chương trình này là chương trình song ngữ. Thì Julie rất cảm ơn anh Loan đã trả lời về tiếng Anh về tiếng Việt Nam. Tại Julie hy vọng á là nhiều trẻ em giống như hôm nay con của Julie nó nó hỏi Julie, oh what time are you gonna be on TV? Bây giờ Julie hy vọng cái chương trình đây á là tạo ra cho mấy trẻ em mà không có nói tiếng Anh, đọc tiếng Việt Nam giỏi mà cũng theo dõi cái chương trình đây và ủng hộ chương trình đây. Xin cảm ơn anh Lân đã chia sẻ về tiếng Anh. Mà Julie cũng muốn muốn hỏi về anh Lân về tiếng Việt Nam á là anh Long hy vọng cho cộng đồng Việt Nam của mình với gia đình mà có trẻ em đi học đó, có họ có nên lo lắng lúc mà họ trả lời trả 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 lại trong trường trong làm cái mùa kho đây không? Lo lắng thì không nên lo, nhưng mà cũng nên để ý nghe thông tin để hiểu rõ họ làm cái gì để mình uh, để mình đáp ứng cái đó uh -huh. mà cũng nghe thông tin để mình cái quan trọng của phụ huynh Việt Nam đó là cũng nên tham dự vô nhỏ để mà góp ý của mình okay. tại nếu mà không góp ý của mình vô đó thì họ làm cái kiểu của họ là mình phải chịu thôi yeah, yeah. góp ý của mình có nghĩa là cái gì góp ý của mình có nghĩa là mình phải ngồi trong cái bàn họp của các phụ huynh đó để yeah. nói là con người ta muốn làm như vậy nhưng mà con tôi muốn như thế này con tôi cần như thế này đó, thì yeah. nó cũng áp dụng cho nhiều con khác thành ra thành ra nó rất là quan trọng là phụ huynh nên tham gia vô trường okay. uh, nghe tin tức là một chuyện yeah, vâng. nhưng mà tham dự vô tại vì nhiều cái tin tức cách làm việc sao nó cũng tùy thuộc phụ huynh muốn cái gì yeah. và nếu mà mình không muốn cái đó đó thì mình chỉ được cái gì người ta phát ra cho mình thôi uh -huh. thì cái khó khăn nếu có phụ huynh nên cố gắng làm như vậy It's kind of important for parents to, to get involved in the school activity. Yes. To yes. be at with the pair or the parent, so they can give you input, so they can share your idea, so that you can do get what you need and get get what you want instead of what get what's given to you by someone else. Yeah. Well, cảm ơn anh Linh đã 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 trả uh -huh. lời rất là chi tiết. Chưa lời muốn hỏi thêm về anh chị là bây giờ bây giờ anh Linh cho cái update về cái học khu. Bây giờ có cái update gì về cái thành phố ở Westminster mà ảnh hưởng cho gia đình của mình không? Dạ, yeah, chúng tôi rất là cảm ơn uh, Julie hỏi câu hỏi này. Thì thành phố hiện nay đó, thành phố mở cửa một, là một tuần 4 ngày, từ thứ hai cho tới thứ năm, từ 7 giờ rưỡi cho tới 5 giờ rưỡi hàng ngày. Thì thành phố thì lúc nào cũng bận rộn hết. Dạ, thì uh, Julie cũng như là uh, tất cả quý vị đều biết được rất nhiều những cái dự án mà của thành phố rồi, thí dụ về vấn đề tư nhân, về vấn đề business, thì so like city is always busy, uh, like the resident always have uh, a lot of concerns, and city uh, and resident in a member from the community they really need help, and mm -hmm. I make myself available every day to be in the office to read email and respond to all the concerns that resident have, and at the same time we uh, we continue to provide all the services to our seniors. Thành ra thành phố Westminster có rất nhiều những cái activity. Hiện nay là các công viên của thành phố có những activity để mà phục vụ cho những người cao niên, phục vụ cho tất cả mọi người.
Yeah. Cảm ơn anh chị và anh Lan hôm nay đã, đã lên chương trình kiến thức kỳ khoa gia đình và xã hội. Uh, Chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV đã tiếp tục theo, theo dõi chương trình. Uh, chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm về thông tin đây ở sau phòng quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714-898-0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Julie, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Hôm nay, Julie có hai người quý khách, đó là Đức Sư Quyền Quốc Lân và Thị trưởng à, Tạ Đức Chí. À, hôm nay, chúng tôi sẽ có nói, nói về thông tin về à, làm sao học khu với thành phố à, Westminster để giúp cho quý vị à, lúc mà mình trở lại trong cái sau mùng mùng COVID. À, I'm so happy that we have this opportunity to sit down and I know that, you know, as of um, June 15th, you know, the, the governor lifted all of these bans for COVID and we're able to reopen and see some kind of normalcy. So right. Julie, rất, rất là thấy là, là, là mình th có thể nhiều cái nhẹ nhàng hơn. Họ sau trong cái mùa COVID, rất nhiều gia đình có nhiều cái th uh, căng thẳng về cái có nhiều cái lo, 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 lo lắng. À, mà lúc bây giờ mình thấy là nhiều nhà hàng mở cửa, nhiều nhiều trung tâm mở cửa lại, mình thấy vui. Nhiều trung tâm của Julie cũng mở lại là hồi đầu tháng tháng 6. Thì mình thấy rất nhiều gia đình cũng rất là vui, gặp mặt nhau, mình thấy thân thiện hơn làm therapy over Zoom. You know? So Julie cảm ơn anh anh Chí đã trước phần quảng cáo nói về cái thông tin về cái công việc của anh trong thành phố uh, Westminster. Uh, Julie muốn tiếp tục nói thêm về uh, trong một covid um, cho, có cái khó khăn gì không cho thành phố với với trong người ở ở, ở thành phố Westminster? Dạ yes, thì rất là cảm ơn Julie thì vào cái năm vừa qua đó trong cái mùa Covid trong mùa đại dịch này cũng có rất nhiều những cái thử thách những cái khó khăn là thành phố phải cố gắng tiếp tục đưa ra những cái program những cái chương trình để mà giúp đỡ cho cư dân cũng như là giúp đỡ cho những người đang có những cái bi xếp trong thành phố dạ. thì thành phố cũng có đưa ra những chương trình mà đối với những người bi xếp thành phố cho những người business mượn một số tiền apply okay. và cho cái thời gian rất là dài và cái interest nó có như nó rất là thấp để cho giúp những người business vượt qua cái đó cũng như là đưa ra những cái direction những cái policy để mà tạo những cái thuận lợi dễ dàng cho những người business còn đối với những người cư dân thì thành phố cũng tiếp tục những cái chương trình như là meal on wheel thì mấy cái chương trình đó hay là chu đi vượt sư lân hay tất cả quý vị cũng biết yeah. là chương trình mà đó phát thức ăn cho các vị cao niên thì những cái chương trình như là có thức ăn giúp cho các vị cao niên đây là những cái chương trình mà nó rất là nó rất là hopeful à, thành ra là à, trong cái mùa đại dịch vừa qua đó mình phải nói mình cảm ơn các nhân viên thành phố rất là nhiều tại họ vẫn tiếp tục họ làm việc họ tiếp tục họ provide những cái service và đối với các vị cao niên á thì thành phố Westminster phải có có cái chương trình để mà giúp đỡ rất là nhiều yeah. Yeah. Well, thank you again for um, you know sharing with us that you know that the city has provided so much resources for small businesses yeah. and loans and low interest loans yeah. and and even grants for the community, right. but also for you know food distribution and, and specifically yeah. for seniors. Right. So I really appreciate you for for sharing that that part. Um, and Lung, you know, um, what are some of the challenges that the school district had during COVID, and um, what 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 were some of the things that um, some of the services that were provided during COVID? Right? Well. Um, trong cái mùa Covid vừa rồi đó, đúng một cái tất cả các học sinh phải học ở nhà hết, yeah. học qua remote, học ở qua Zoom thì sẽ khai we never done it before. No one had experience, no uh -huh. one had prepared for that. It's very difficult. All the sudden schools uh, kids just stay home and then parents have to stay home to help the kid too. Yeah. Because the, the kid cannot just move, maneuver the Chromebook or the platform. Uh, and then we come to the challenge that while a kid at home, they may not have a space to study. Mm -hmm. For the working family, they may not have the, yeah. the, the, the place, a quiet place at home. Many kids at home, they interfere with one another. Mm -hmm. Then parents at home, they work too. They can't pay attention to them or they, they have to go out and who watching them. Just the Chromebook go out, internet go down, mm -hmm. and internet doesn't ask what happened. Sometimes the kid, the family, don't have the good bandwidth internet, or they had a bandwidth internet, but then too many using it, it slowed down the internet. Mm -hmm. So the kid gets disconnected from the Zoom or whatever. They're very difficult. 
And I think it's more difficult for the working family. Mm -hmm. I feel sorry for them. And also, especially the Vietnamese parent, the Vietnamese family, they somehow they okay in terms of technology. They're mm -hmm. very good in having technology access, but they still have an issue with parents are not prepared to help the kid. Yeah. Kid now, most of them stay with grandparents. Grandparents are clueless of, of helping the kid in terms of using the platform. Uh, but and over this uh, uh, pandemic, we realize that we have the technology to work with them. Yes. Now we have more meeting with parents where we have a lot more parents to participate. Instead of parents go to school, mm -hmm. still only few of them can go to school. Anh thân anh lân thấy đó là cho gia đình Việt Nam của mình á có cái khó khăn gì trong mùa Covid? Cái khó khăn của của các phụ huynh đó là là không biết cách giúp như thế nào cho con của mình. Đùng cái đứa con của mình đó, tự nhiên nó ở nhà là phải học bằng computer, uh -huh. nó học bằng Chromebook hay là iPad. Uh, đương nhiên ở nhà thì thường thường nhà mà không có điều kiện thì cái phòng ốc nó không có nhiều yeah, vâng. nhiều đứa nó học cột chỗ nó bị interfere với nhau uh -huh. và cũng khó rồi như lúc bị internet bị trở ngại gì đó đó cái bandwidth nó không có đủ thì các phụ huynh không biết cách giúp như thế nào nhưng mà nhà trường phụ huynh cũng nhà trường cũng giúp cho các phụ huynh nhưng mà nhiều phụ huynh không biết cách hỏi nhà trường để xin để cái dịch vụ đó yeah. mà nhiều lúc các em À, bố mẹ đi làm thì chỉ các em ở với ông bà nội bà ngoại nhiều hơn mà mình lỡ mấy có chuyện gì về vấn đề kỹ thuật cái ông bà nội bà ngoại nhiều lúc cũng không có giúp được nó khó khăn cho các em à, đặc biệt các em về vấn đề ngôn ngữ về vấn đề à, các em di dân đó các em mới qua mà học mà học mà qua internet rất là khó yeah. như như Julie dạy các em là chỉ như phải coi cái iSight yeah. nào yeah. mình phải vi clip đấy những cái em qua cái, cái zoom học không có được cái đó thành ra là cái trở ngại rất là lớn nhưng mà wow tất cả mọi người mỗi người đều có cái trở ngại riêng hết mọi người cần phải vượt qua cũng rất may là các phụ huynh họ hỗ trợ cho nhau để vượt qua cùng với nhà trường cũng cũng giúp đỡ các phụ huynh rất nhiều thì rất may là phải nói là học khu ra đâu cũng rất là thành công trong cái vượt qua cái giai đoạn này yeah. không Ê, có nói là hay nhất nhưng mà wow ít nhất là sống sót được mà an toàn được cho các em cái mùa vượt qua cũng rất là tốt yeah. Mình, mình thấy đó là cộng đồng của mình là rất là có cái sức mạnh với có cái, cái nhiều cái đồng kết để cho giúp nhau thì chưa thấy là trong mùa covid nó có rất nhiều gia đình có khó khăn rất cái em có khó khăn mà học khu cũng giúp thành phố cũng giúp thì mình thấy mình cũng vượt ra cái cái phần cái khó khăn nhất rồi à, chưa thấy đó là even though mình we had covid there were so many um, beautiful things that came out of it first one when we talk about technology Yes, we had some challenge with technology, but we also saw the benefits of technology mm -hmm. because now we like like you mentioned, we don't always have to go into the office to have a meeting. Yeah. And and the many times we're able to meet with so many people around the country to work together. So, uh Julie muốn hỏi chuyện với 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 anh chị đó là um, anh Đăng có chia sẻ đó là trong thành phố ở trong học khu Garden Grove thì cái cái um, you know technology giúp cho nhiều học sinh học hành được. Uh, thành phố có vẫn có nhiều cái cái bữa họp về Zoom hoặc các các bạn có tiếp tục làm xài cái technology đây lúc mà mình mở rộng lại không? Uh, that is really excellent question. So until now the city still have uh, still have to meet over Zoom and okay. I think that is really convenient. Uh, like you mentioned earlier, we could have a lot of meeting a day yes. like before that we we have a lot of uh, limitation because we have to travel uh -huh. to, uh, uh, to different location. Uh, but I think that in the, in the next few months, I think October 1st, we have to uh, have an in-person meeting that is come from the state. Mm -hmm. So, but uh, I, I, I think that like technology is really helpful. Uh, I would be able to participate a lot of meetings over Zoom. So I think all of us, we have a habit right now to go to the meeting, turn on a computer, and we could be able to engage. Uh -huh. And we don't feel any barrier, right? Because like it's like normal meeting. Uh -huh. So we have that habit like I think more than a year. So right now if we go back to like in person, I think I think it's going to take uh, some time for us to assimilate with like the normal environment. Cái câu hỏi của Julie rất là hay. Tại vì hơn một năm vừa qua đó thì rất nhiều những người làm việc văn phòng người ta có cái thói quen là người ta hợp qua cái hệ thống Zoom 
Thì cái chuyện này á, đối với các cấp chính quyền á, yeah. thì nó rất là tiện lợi Và có thể đối với những cái người làm business á, Người ta sẽ nghĩ đến cái cách người ta sẽ tiết kiệm ừ. Tiết kiệm cái chi phí à, Thí dụ à, hồi trước đó, những cái business mình không biết những cái business nào Nhưng mà thí dụ một cái business rất cần những cái phòng lớn yeah, vâng. Những cái phòng để cho nhiều nhân viên Nhưng mà bây giờ có thể họ họ giảm lại cái, cái cái vấn đề mướn những cái building lớn dạ, họ có thể mướn những cái phòng nhỏ lại uh-huh. và các nhân viên có thể làm ở nhà miễn làm xong công việc thôi dạ, rồi có thể report có thể họp qua cái hệ thống zoom thành nó nói là cái hệ thống internet đó, phải nói là nó giúp rất là nhiều và nó vô tình nó làm cho tất cả chúng ta có có thói quen là bây giờ chúng ta có thói quen là chúng ta họp tại nhà mà chúng ta họp với zoom thì nó tiện quá dạ. chúng ta phải đỡ phải lái xe mà cũng đỡ cũng thay quần áo cũng có. Đi cũng đồng ý đó là nếu mà lái xe nhiều thì chúng ta cũng dễ bị stress. Dạ. Yeah, yeah. yeah. well, cảm ơn anh Chí và anh Lân và tiếp tục nói chuyện với với Julie. Uh, Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Sau phần khẩn quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm với hai bạn mến một người thương mến trong này. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host Julie Yip. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. À, Julie Yip hân, hân, hôm nay hân hạnh mời được hai người quý khách đó là luật sư Nguyễn Văn Văn và à, thị thị trưởng um, Tạ Đức Trí. Hôm nay ch- chúng tôi sẽ có thời gian nói chuyện tiếp tục về cái thông tin về Covid mà Julie muốn hỏi một cái câu đây là um, rất là quan trọng. Tại Julie với anh Văn cũng um, quen cũng rất là lâu. I think um, Julie quen um, you know, uh, con của anh, anh uh, Andrew uh, là hầu nó cũng có 3 tuổi thôi. Mà bây giờ, bây giờ Andrew mấy tuổi rồi anh Lân? 21 rồi. 21 tuổi, so I, I know you for what? Mới được uống rồi. <cười> <cười> Very legal, phải không? Yeah. So that means I know you for about 18 years. Yeah. You know, so I think you know, Julie muốn hỏi cái câu hỏi đây á, là tại sao anh Lân vẫn tiếp tục làm việc trong cộng đồng Việt Nam mấy mấy năm đây? Chắc cũng hơn trước khi Julie quen anh Lân luôn phải không? Thực ra Lân muốn retire từ lâu rồi. Lân <cười> <cười> giải nghệ nhiều chuyện rồi về vấn đề tị nạn về vấn đề uh, thuyền nhân về vấn mấy cái chuyện vận động chính trị yeah. uh, yên một cử đi giải nên lâu rồi không phải tự nhiên dính lên cái vụ bãi nhiệm đấy right? <cười> nhưng mà bãi nhiệm dính liếu cái chuyện đó xong mà dính vô rồi nó lan sang cái diễn hành tết không hiểu tại sao tự nó làm diễn hành tết xong rồi tự nhiên ba cái chuyện tự đại nó không hiểu tại sao thì không, không có được retire được hả tại sao Just, tự không có muốn làm tí nào hết trơn đó. Just, just kind of, I pay my due, uh-huh. I done it, I been there, so I'm not gonna do it, but I'm still here doing this thing. Rồi, không biết tại sao. Mà tại sao anh Lân vẫn còn nhiều sức làm việc trong cộng đồng Việt Nam của mình? No, sức thì không có đâu, chỉ có cái là sometimes... Bây giờ tôi tóc hơi bạc chút rồi. Mình, yeah, <cười> từ when I was young, I still had to do what is right. Yeah. That's, that's very important. That I, I had to do it, but yeah. it's just like I wish if someone do it, then I would let them. But there's no one doing it. Look around yeah. and say, just the same way I ran for office uh-huh. or the school board like 20 years ago. It's just because no one else was doing it yeah. mm. when the seat was open. Yeah. I remember Kim Won, Nguyễn Cô Nguyễn, yeah, Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Won yeah. was supposed to run. Uh-huh. At the last minute, she just stopped. Uh-huh. Then uh-huh. Luxu Vang had to tell me, then you have to run. <laughs> then it took me, is it like, okay, that we, I mean, you know, for a long time, I've been telling people to register to vote yeah. and participate, run for office, that type of thing, to have a seat at the table. In the same way, I tell parents, mm-hmm. join the parent group, be at the table. Yeah. That's where you can give your input. That way you can help other parents who cannot do that right but when that time come well no one else doing it so i, I had to do it i, I had to tell know, people my personal, that is what it is my personal opinion is i think everybody thinks you're the best person for their job still and they don't want to compete against you or maybe they're afraid to compete against you like julie thấy đó là anh lân á là rất cũng có nhiều cái cái passion về về công đồng việt nam của mình cũng có cái vẫn cái nhiều cái thương mến về người việt nam của mình thì nhiều người cũng vẫn tiếp tục tin tưởng anh lân 
thì cũng nghĩ là anh Đông vẫn phải you know, phải 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 là cái người tốt nhất cho làm cái cái công việc đây. Phải yeah, không? They all say, <cười> why don't you run for city council? Uh-huh. Or why don't you do assembly the thing? I said, no, I have more fun here at the oh. school war. Yeah. It doesn't have fight people fighting me, killing me all the time. <cười> I so you like the school board? I've been sitting with the school board for okay. 20 years. But the, you know, education is so important. It, it is still, I'm still learning. Uh-huh. There's always new thing to do. There's a new thing you want to do. I'm just, I, I love it. I like it though. I will never run with the couch. <laughs> I don't know why well, I had to do that then. Yeah, well, Mayor Tree Ta, you know, tell me why um, you are still doing this and why do you feel it's so important to have representation as a Vietnamese person? Uh, I think that all of us, we have a passion for the community. We really want to help the community out. And I mean, like for An Lung, I really appreciate everything he done for the community. I really am, am I for what he had done. Uh, I myself, I myself in the past, tried to convince him to run for city council because <laughs> I think the city government really, really need him. However, every time I ask him for that, he said, no, I love my school board. And The good thing about An Lung that he has his, uh, he willing to stand up for you. Mm-hmm. If he believed that you uh, you did the right thing, he would stand up for you uh, without any hesitation. I think he had his courage and uh, he willing to speak up. So I truly appreciate that he helped Did me. you learn anything from him? A lot. <laughs> I mean, I learned a lot. He's a really nice guy. Mm-hmm. He's willing to stand up for you. He will speak up for what he believes. I think that's uh, he. I think he's truly a community activist. Well, let me talk about you, though. Why I myself, you? yes, I myself, I involved with the USA uh-huh. in 1998 uh, with my wife, and after that, uh, many members in the community they convinced me to run for like president of the Vietnamese community uh-huh. at the time. I did. And uh, after that, they convinced me to run for city council, and I did. Uh, and uh, after six years on the city council, they came to convince me to run for mayor, so I did. Uh-huh. So my, uh, my involvement with the community really uh, similar uh, maybe to you or to an Lung or to another Vietnamese community activist. And we all agree that our community, they really need help. So I hope that I want to see that uh, Like, like the younger the generation, they're willing to step up. Mm-hmm. Because right now, we like at middle age, all of us. <laughs> so we hope that everything we've done for the community right now would be like a passion for the future generation because our community, our community they really need help. They, we need more young people to get involved mm-hmm. uh, into, uh, into different fields. And I hope at the end of the day, we realize that Uh, our first generation had been sacrificed so much, mm-hmm. so all of us we could have opportunity uh, to have a better life here. So that's all I hope. So I think that I appreciate your sh- show so much. Oh, you, you did give me and learn or many other Vietnamese American an opportunity to share our story. I think that that means a lot. I mean that means a lot to me. Uh, mình rất là cảm ơn Julie thực hiện cái chương trình này Cái chương trình này thật ra nó rất là có giá trị Nó rất là có giá trị là đây là một cái cơ hội Để cho cái thế hệ của bố mẹ tụi mình Có thể hiểu được những cái suy nghĩ của thế hệ mình uh-huh. uh, Cái thế hệ của tụi mình là thế hệ rất là may mắn Thế hệ may mắn là làm sao Mình, mình có thể gần gũi hiểu được những cái suy nghĩ của thế hệ bố mẹ mình Mà at the same time á mình cũng có thể hiểu được cái thế hệ con cái của mình thành ra cái thế hệ của mình đó, nó không hẳn là thế hệ thứ nhất cũng không phải là thế hệ thứ hai dạ. mà nó là giữa giữa thành ra mình mới đặt là thế hệ 1.5 phải không dạ, vâng. người ta hay thường gọi thế hệ tụi mình là thế hệ 1.5 thành ra mình nghĩ đây thế hệ tụi mình nó rất là may mắn là mình mình hiểu được thế hệ con cái mình và mình hiểu được cái sự hy sinh của thế hệ ba má mình đã hy sinh để cho thế hệ của tụi mình có cái cơ hội Thành ra mình rất là hy vọng rằng cái chương trình của Chu Ly sẽ được đón nhận và hy vọng rằng học khu sẽ dùng chương trình này làm một cái model để mà có thể tạo cái cơ hội opportunity đặc biệt là học khu để cho các thầy cô 
à, các em học sinh có thể thấy được để mà communicate với những cái issue trong cộng đồng Việt Nam bởi vì phụ huynh Việt Nam á, họ rất là cần cái sự support chị yeah. trưởng chị uh, ta nói là thế hệ một chấm rưỡi là thế hệ may mắn và ai đang tiền thì may mắn hai <cười> nguy hiểm nhất tại vì ra ngoài cũng có nhiều cái may mắn mình yêu với người lớn họ nói khác yeah. về gặp cô mình nó nói khác hẳn mà cái, so, mình cái, cái thế hệ hơi chính đứng chính giữa yes, mình bị kẹt yeah. cứng ở, ở nhà thành ra kẹt cứng ở giữa hai cái thế hệ đó yeah. thành ra nó rất là khó khăn nên nghĩ may mắn hơn nếu là chẳng thà mình thế hệ con của mình đấy nó cái này quên hướng như vậy không sao hết hoặc là một thế hệ cha chú đi nó muốn nói gì nói không cần biết mấy nhỏ nghĩ sao <cười> đó xanh lên dễ dàng hơn đó xanh lên rồi nè đó xanh lên ok mình đứng ở giữa rất là kẹt rất là khó khăn khổ mà không nghĩ là cái thế hệ nói, nói về, về cái anh con của anh lần á cái anh Andrew á là nó quen chú thì cũng mười mấy năm đây mà chú thấy rất là rất là thương mến á là Andrew vẫn tiếp tục nói chuyện với Julie cái lý do mà Julie đem về tên của Andrew lại á là Andrew là thế hệ trẻ cái lý do mình làm cái chương trình đây là hy vọng mấy thế hệ trẻ vẫn cũng tiếp tục coi cái chương trình đây yeah. mà tạo ra cái câu hỏi để cho mình ngồi xuống nói chuyện nhau chứ không phải là mình hiểu lầm phải không? Yeah. So nhiều lúc đó, you know, Andrew nói chuyện với Julie cũng rất là giỡn với Julie nhìn nó nói về bố nói về mẹ mà Julie thấy đó là Julie có cái opportunity in the middle to help him understand you and maybe help to understand other generation. Yeah. À, Julie cảm ơn à, quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội Sau vòng quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói theo về tại sao mình phải à, giữ về cái à, văn hóa người Việt Nam Về cái ngôn ngữ Việt Nam, về cái lịch sử của người Việt Nam à, Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy tổ ấm y tế của mọi gia đình 714-898-0765 Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Julie Yip, cảm ơn quý vị đã tiếp tục um, ủng hộ chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Hôm nay, Julie có mời được hai người bạn, uh, đó là anh Nguyễn Quốc Lân và um, um, th- th- thị trưởng uh, Tạ Đức Chí. I have such a hard time saying your name because I'm always used to speaking to you in English. Yeah. Like, luôn luôn Julie nói chuyện với anh anh Chí là Julie nói tiếng Anh không à. Mà hôm nay Julie phải nói về tiếng Anh với tiếng Việt Nam, về you know, cái ngôn ngữ Việt Nam của mình, mình trộn cái chữ nó hơi khác và hơi cái tên cũng khác. Yeah. Um, Julie hy vọng cái chương trình đây á, là um, giúp cho cộng đồng của mình giữ về cái văn hóa của người Việt, yeah. làm cái tiếng nói của người Việt mạnh hơn về giữ cái lịch sử của người Việt Nam. Um, như là nhiều lúc, tại lúc mà Julie nói tiếng Anh, á, um, nhiều người không biết là Julie uh, sanh ở Việt Nam. Oh. Tại Julie sanh là, là năm 76, yeah. uh, gia đình của Julie đã đi dịch biên mm. uh, qua đây là uh, năm 81. Mm. Thì I was born in um, Ti Hòa, Phú Yên. Oh. So I'm a con gái miền Trung. <laughs> so there's a rap song. <laughs> and they, it says "Kung Gai Ming Chong," and it's so silly, you know. But I love it because you know, um, you know, it, it's it's really cool because it keeps the culture. Yeah. You know, cái cái ngôn ngữ cái tiếng, but then it has a cool rap music. Yeah. You know, so Julie hy vọng là cộng đồng Việt Nam của mình á là vẫn tiếp tục nói tiếng Việt Nam và vẫn giữ về cái lịch sử của người Việt Nam về cái tiếng nói người Việt Nam để cho mình nói chuyện với um, ông bà về người lớn. Because that's a language of respect. Yeah. Uh, quan trọng nhất á, là Julie vẫn phải tiếp tục nói tiếng Anh. Tại mm-hmm. mấy trẻ em á, mình yeah. nói tiếng Việt Nam thì họ không có muốn nói chuyện với mình. Yeah. Họ nghĩ là mình không có nghe họ, họ mình họ mình không có hiểu cái khó khăn của họ. You know, so I think I'm very blessed. You know, when you say that we're the one, we are 1.5 generation. Yes, so maybe An Lung doesn't think it's we're blessed, <laughs> but I think we're only blessed him. <laughs> only him. But you and I are the same wavelength. But you know, I think it's the reason I think we're blessed is we yeah. can talk and relate to both right. generation. So Julie hy vọng anh Lân với anh Chí và nhiều bạn cộng đồng Việt Nam của mình là mấy cái leaders trong cộng đồng Việt Nam của mình á, sẽ um, đồng kết nhau. Yeah. Cái hy vọng của Julie yeah. là có thể mình tạo ra cái trung tâm văn hóa yeah. hoặc cái you know, a museum or something to help the community. Tại you know even though you and I may have our differences, we have our respect. Right. And I'm so happy and so um, blessed that you guys came on the show today. Because we have an opportunity to talk together, to have fun together, but also to respect and talk about issues that are so important to our community. Right. I want to ask you, how, how important is it for you to keep the language and the culture and the history and the heritage for our Vietnamese and for our youth to understand that is part of them? 
I think this is really important is, is uh, part of our life because at the end of the day, we are proud to be a Vietnamese. We're all yes. proud to be a Vietnamese. Even, you know, a lot of people, young people, they born here. So, uh, I mean, it's, it's our responsibility, I believe, to make sure that the future generation, they understand the culture, they understand the language. Uh, and it's it our job. It's not easy. <laughs> we have to agree. It's not easy. It's not easy because, because you know, all the, all, all, all the students, the people born here, they go to school, uh, they may not have a lot of opportunity to practice Vietnamese. Mm -hmm. So we make sure that we provide uh, events, activity, or we provide the good environment for the younger generation to be engaged, to have dialogue in Vietnamese. And I think that that is what you've been doing, and I kind of really appreciate what you've been doing. I've been involved in some of your events. Mm -hmm. That's amazing. Thank you. Like, like the younger generation, they feel so happy. They, they feel good about themselves. Mm -hmm. So that's really important. I mean, the young people, they have to understand themselves. They have to feel good about themselves. And by doing that, you open another door, remind them that, like the culture is really important. Mm -hmm. By understanding the culture, they understand the sacrifice of the parents, like you, me, or An Lung. We understand the Vietnamese language, so we could understand the beauty of the language. Yes. Really, really yes. important. Thành ra mình cảm ơn, actually hỏi cái câu hỏi này, bởi vì cái ngôn ngữ Việt của, của chúng ta đó, nó phải nói nó rất là phong phú, nó rất là tinh túy, nó rất là văn chương, nó rất là sâu sắc. Thành ra khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ tiếng Việt đó, thành ra nhiều khi nó là một cái, phải nói rằng, một cái quá trình học hỏi. Tại vì cái chữ tiếng Việt của chúng ta đó, khi mà chúng ta dùng, nhiều khi cùng một cái hoàn cảnh đó, nhưng mà nếu chúng ta dùng cái chữ đó, thì nó sẽ thể hiện được, nó thể hiện được cái nét đẹp của cái ngôn dạ, ngữ. Vâng. Nó nét đẹp của ngôn ngữ mà chúng ta thấy đó. Chúng ta hãnh diện chúng ta là người Việt Nam, chúng ta hãnh diện chúng ta là dân tộc Việt Nam. Và khi mà những cái hãnh diện của chúng ta là người Việt Nam đó, thì chúng ta muốn cho các thế hệ về sau con cái của chúng ta hiểu được cái đẹp của tiếng Việt. Bởi vì cái đẹp của tiếng Việt là khi chúng ta gọi một người nào đó, ông bà, anh chị em, chúng ta theo cái cái sự trân trọng, cái kính trọng đối với những người đối diện của chúng ta. Dạ. Cảm ơn anh chị là mình trả lời cái câu, <cười> câu đó. À, anh Lân, chú Lê thấy rất là nhiều học sinh, đó, mấy trẻ em, đó, thì chú Lê nói về you know, um, cái uh, thường đại thường nhân, hay thường đại um, chiến sĩ Việt Mỹ. Um, đó là rất là quan trọng mà nhiều lúc mà chú lên nói với, với bạn trẻ đó họ nói ô mấy cái thường đại đó với cái lịch sử của người việt nam đó có quan trọng với họ không có liên hệ với họ lúc mà học sinh nói vậy anh anh lân trả lời làm sao you know cái thế hệ của mình yeah. trong thời gian chiến tranh và lớn lên mình có cái gọi là identity crisis mình mm. không có điều hãnh diện về cái lai lịch cái lịch sử của mình vì mình không có hiểu mình không có hiểu cho nên mình nghĩ tới chữ lịch sử Việt Nam chỉ có chiến tranh thôi. Ừ. Mình người Việt Nam của mình đặc nhiều thế hệ không có hiểu là mình của cái thế hệ đã từng đánh quân Mông Cổ ba lần mà quân Mông Cổ này đã từng thôn tính cả Âu Châu và Á Châu hết. Mình không có biết cái đó nhiều để mình hãnh diện. Mình không có hiểu rằng mình là con của hai bà Trưng người phụ nữ cách mạng đầu tiên trên thế giới đã đánh đổ quân tàu về nước đó không phải là chuyện bình thường của của một cái nền văn hóa mình không có hiểu rằng mình có nhiều cái phát minh uh, cái như luật lệ bộ luật hồng đức lần có làm luận án về bộ luật hồng đức nói rằng cái bộ luật hồng đức nó văn minh hơn cả cái hiến pháp của hoa kỳ từ năm 1450 mấy Hiến pháp Hoa Kỳ 1700 mấy, cách mạng của Pháp 1 ngàn khoảng trước đó chút xíu. Thì là điều mình có nhiều hãnh diện. Vấn đề của mình là mình không có truyền lại cho con cháu cái thế hệ sau để niềm cái hãnh diện đó, để có hãnh diện. Nhưng mà uh, Julie đang nói như vậy thì Lân nghĩ là người Việt Nam, ngay cả cá Lân lên ở đây là một uh, elected official, một người uh, dân cử. Cá nhân hiện nay Lân không có hãnh diện lắm là một người dân cử with all things going on in the community. I'm not, I, I want to be able to be proud to the kids and say, hey, just do it like me. Mm -hmm. Join up, grow up to be like me, yes. to fight with your community. 
But right now, I'm at a place where I'm not something I can tell my son to follow my step. Because they want to kind of đúng như vậy. Họ không có nhìn cái hãnh diện của cái họ nhìn cái tường đại thuyền nhân họ không thấy cái sự hy sinh cái cái mơ ước được tự do cái cái khổ đau của bố mẹ nó không thấy những cái đó yeah. nhưng làm sao để mình truyền cho nó thấy được cái đó nó nhìn thấy cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ nó phải thấy cái niềm tự hào đó là con cháu của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa hiện nay nó không hiểu không thấy những cái đó mình yeah. phải làm cho nó hiểu rất là khó khăn trong xã hội này nhưng mà cái nếu mà con mình không hiểu không phải lỗi của nó lỗi của thế hệ cha anh của nó đã không truyền đạt cho nó như vậy thì khi mình nhìn tới cái thế hệ trẻ như vậy con của lên như vậy là cảm thấy rằng I am at fault trong không có truyền được cho người con của mình những cái niềm tự hào về cái văn hóa Việt Nam cho nên là đồng ý yes mình vẫn còn nhiều chuyện để làm nhưng mà mình vẫn cố gắng để mà giữ được cái identity người Việt Nam cái văn hóa Việt Nam cái ngôn ngữ Việt Nam rất là quan trọng vì lý do đó À, chưa cảm ơn anh anh Lân với anh chị để dành thời gian rất đặc biệt để lên 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 chương trình kinh thách đi qua gia đình và xã hội nói chuyện về cái cái thông tin này rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam của mình à, Julie thấy đó là à, học xưa Julie nhỏ Julie cũng không có nghĩ là mình là người Việt Nam tại mình qua Mỹ để mẹ nói là con không cần nói tiếng Việt con học tiếng Anh để cho con con làm thành công được đi sau so, lúc mà Julie mất mẹ đó là lúc ba chục tuổi lúc đó Julie cũng thiệt ra không biết nói tiếng Việt Julie nói tiếng Anh không à mà lúc mà mất mẹ Julie mới hiểu là where I came from Even though mẹ không còn ở đây nữa Julie biết là cái lý do tại Julie thành công hay Julie thương mến cộng đồng của mình á, Là tại cái lịch sử về cái 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 khó khăn với cái hy sinh của bố mẹ à, Được được tới đây tại gia đình của Julie là cũng là dịch biên à, Julie có một cái hình mà Julie ở um, ở, ở, ở refugee camp ở Bataan á, mm-hmm. Ở the Philippines Tóc vàng, and quần áo dơ giấy đồ. You know, lúc đó đó Julie mới hiểu được cái lịch sử của gia đình về hiểu về lúc mà Julie um, trong mới mới năm nay thôi Julie for, for the first time I went to cái um, you know thường đài thường nhân for the first time hồi nhỏ lớn lên Julie có thể như là thấy cái trong cái news mà Julie thấy oh, đâu có quan trọng cho mình đâu đâu có đâu có gì đâu mà năm đây Julie đứng trước mặt bằng áo đen trong cái black apron wow. and Julie khóc nói xúc động quá không có nói chuyện được luôn tại Julie lúc mà Julie đứng đó Julie thấy cảm giác được cái hy sinh của mấy trăm ngàn người mất mạng về hy sinh cho chữ vì được cái tự do tự do hôm nay à, anh Lân cảm ơn anh Lân với anh Chí à, anh Lân có cái chờ à, cái, cái câu lời gì cho cộng đồng à, à, khán giả của Đức Sài Gòn trong đêm nay oh, cảm ơn uh, Julie cho uh, anh với lại Chí đến để tham dự này mong rằng các bạn trẻ nếu mà lắng nghe if you listen to this program here try to keep up with the program hopefully uh, you can learn something that you can be proud we i'm very proud being a vietnamese very proud to have it heritage and the language and i want you to be proud of it too but only if we can help you understand if you don't understand i think it's my fault my generation failure of not being able to do that but i want to do better i want to do more to help you understand and i want the parent to help us do the same thing to our younger generation. Cảm ơn anh Lân. Anh Anh Chí. Wow, I feel so relaxed you know, <laughs> on your show. And I directly appreciate everything you've done for the community. So I hope to see more uh, young people to uh, uh, follow your passion. I think that you have a good heart and good passion. And I think the community really appreciate for everything you've done. Uh, mình cảm ơn Julie rất là nhiều uh, tạo cơ hội cho mình với luật sư Lân và mình nói thiệt với với là Julie đây là một cái chương trình mà mình cảm thấy rất là relax rất là thoải mái <cười> <cười> là uh, thưa với tất cả quý vị là luật sư Nguyễn Quốc Lân và cá nhân chúng tôi chúng tôi không có chuẩn bị gì hết và cảm ơn Julie nhiều uh, Julie cảm ơn hai anh uh, Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV đã luôn luôn ủng hộ chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội Julie chúc quý vị rất nhiều sức khỏe và may mắn hẹn gặp lại tuần tới. <cười>